നമസ്കാരം ജെ എൻ ജെ ഗ്രീഷിന് മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വയർലെസ് ചാർജിംഗ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ചാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ പുതിയതായി അവതരിക്കപ്പെട്ട ടെക്നോളജിയാണ് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ഒരു വയേർഡ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ചാർജിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫോണിൽ വയർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് വയർലെസ് ചാർജിങ്ങുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ സവിശേഷത വയർലെസ് ചാർജിങ്ങുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഒരു വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാട് ലഭിക്കുന്നു നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും മൊബൈലിൽ നേരിട്ട് ഒരു കേബിളുകളെയും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്നതാണ് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് കൊണ്ട് ഓരോ മൊബൈൽ കമ്പനികളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചാർജർ മുഖേന കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വയർലെസ് ചാർജിംഗ് നടക്കുകയുള്ളൂ പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് ഈ ടെക്നോളജി എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പൂർണ്ണമായും അറിയില്ല കാരണം വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു വയേർഡ് ചാർജർ മുഖേന നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഫോൺ ചാർജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാടിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ ചാർജിംഗ് കട്ടാകുന്നു ഇത് ഒരു വയർലെസ് ചാർജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് യുവതലമുറയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് മൊബൈൽ കമ്പനികളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഈ വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാട് നമ്മുടെ റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥിരമായി വെക്കുകയും ഈ പാടിന്റെ നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു കേബിളിന്റെയും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ടെക്നോളജി തന്നെ ആയി മാറുമായിരുന്നു വയർലെസ് ചാർജിംഗ് വരും കാലങ്ങളിൽ നാം കരുതും പോലെ ഈ ടെക്നോളജിക്ക് കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ വരും വരെ കാത്തിരിക്കാം വയർലെസ് ചാർജിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറുകളെയും മൂന്ന് രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം അതിലൊന്നാണ് ചാർജിംഗ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഒരു ആക്ച്വൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചാർജിംഗ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് ചാർജിംഗ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ ഒരുസൽ മൂലമോ ചലനം മൂലമോ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചാർജിംഗ് ആണ് ചാർജിംഗ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ അതിനുദാഹരണമാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കെയിൽ തലമുടിയിൽ ഉരുസി ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവ സ്കെയിലിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നത് ഉരസൻ മുഖേന സ്കെയിലിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ സ്കെയിലിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി ഉള്ളതാണ് ചാർജിംഗ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഈ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ വയർലെസ് ചാർജിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ വൈദ്യുതിയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചാർജിംഗ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടു വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ കണക്ഷനുകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിലേക്ക് തുടർച്ചയായി വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ മേന്മ വയർലെസ് ചാർജിംഗ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് സുപരിചിതമായ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്ക് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കടന്നു വന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് എന്ന് മാത്രം ഏകദേശം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിക്കോള ടെസ്ല എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത് വയർലെസ് ചാർജറുകളും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നതും ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ വയർലെസ് ചാർജറുകൾ മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറുകൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ജനറേറ്റർ തുടങ്ങിയവയിലും ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാടിന്റെ അടിഭാഗത്തായി ഒരു റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ ഡി സി സപ്ലൈ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടിന് മുകളിലായി ഒരു കോപ്പർ കോയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ കോയിലുകളെ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ച കോയിൽ ഡിസ്കിന്റെ മുകളിലായാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രൂപപ്പെടും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വയ്ക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററിയിലേക്ക് തുടർച്ചയായി ചാർജ് എത്തുന്നു തന്മൂലം ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് ആകുന്നു ഈ വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാട് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഡിവൈസുകളെയും ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയു